Hola y bienvenidos zu unserem neuen Vlog. Wir befinden uns jetzt in León, was die Hauptstadt dieser Region ist und werden die nächsten Tage die Stadt, aber auch die Umgebung erkunden. Bei der Gelegenheit treffen wir uns natürlich auch bei der spanischen Familie, die Roberto hier hat und fangen heute aber gleich in der Stadt selbst an und zwar direkt beim Wahrzeichen der Stadt, nämlich der Kathedrale. Jetzt geht's dann in die Altstadt. Hier befinden wir uns an der Plaza del Grano. Das war früher der Marktplatz und man sieht auch jetzt noch im Boden die Furchen, die für die Wagenräder gemacht waren. Auf dem Weg hierher haben wir auch noch eingelassene Muscheln und Fußspuren im Boden gesehen. Das deutet wieder auf den Jakobsweg hin, der hier durch Leon durchgeht. Eigentlich ähnlich wie in Santiago, wo wir das auch schon gesehen haben. Allerdings gibt es hier eben noch diese Fußspuren, die auf Herbergen und Unterkünfte für die Pilgerer hinweisen. Alte Leon war von einer Stadtmauer umgeben und auch heute sind noch weite Teile davon erhalten und zwar in ziemlich gutem Zustand und es gibt der Stadt auch ein richtig schönes Flair. Wir gehen jetzt zurück zum Bus, denn die Familie arbeitet noch und wir nutzen die Zeit und fahren an einen Bergsee. Wir sind gestern Abend hier in Rianyang gekommen, haben eine richtig ruhige Nacht verbracht, obwohl so viele Camper hier sind. Das dachten wir gar nicht, wir dachten, wir seien hier ganz alleine. Aber ja, ähm, es war ruhig und äh, jetzt schauen wir uns mal das kleine Örtchen an und nehmen euch natürlich mit. Rianjo liegt an einem Stausee und war ursprünglich auch im Tal unten, aber als der Stausee angelegt wurde, wurde Rianjo und etwa, glaube ich, sechs weitere Dörfer geflutet und das neue Rianjo weiter oben angelegt. Heute ist es ein sehr beliebtes Ausflugsziel von Leon aus auch, denn es ist ja recht in der Nähe und die Natur ist traumhaft. Also wir liegen hier auch am Anfang der Pico de Europa und man kann hier wandern, Wassersport machen, also es gibt eine Fülle an Aktivitäten hier. Maybe 
richtig gut getan und zum Glück haben wir auch unsere neuen Reisehandtücher von Valleys and Hills mit. Die sind nämlich so leicht und platzsparend, da kann man die auch mitnehmen, wenn man nicht konkret vorhat, baden zu gehen. Valleys and Hills ist ein junges deutsches Unternehmen, das für attraktives, aber trotzdem auch nachhaltiges Campingzubehör steht. Gerade diese Reisehandtücher hier zum Beispiel bestehen aus hundertprozentiger Bio-Baumwolle und sogar diese Gummibänder hier bestehen aus Naturkautschuk und kommen ohne Kunstfasern aus. Und wie gesagt, sind sie auch fürs Reisen super praktisch. Sie sind platzsparend und leicht, aber auch trocknen sie mega schnell. Ja, und bisher hatten wir ja Mikrofaserhandtücher, die auch sehr funktional und praktisch sind. Aber das Hautgefühl mit echter Biobaumwolle ist einfach viel angenehmer. Die Reisehandtücher gibt es in drei verschiedenen Farben. Wir haben uns für Sudan Brown und Midnight Blue entschieden. Und wir verlinken euch die Reisehandtücher auch unten in der Infobox. Da könnt ihr sie euch genauer ansehen und außerdem kriegt ihr mit Chirpy 10 10% Rabatt auf das gesamte Sortiment von Valleys and Hills. Also schaut doch vorbei und wir machen uns jetzt auf den Weg zurück nach Leon, denn da müssen wir noch was erledigen. Guten Morgen, wir sind schon munter unterwegs und stehen hier vor einer Garage von einem Mechaniker. Denn wir haben eine Empfehlung von der Familie bekommen, natürlich, die kennen sich ja hier gut aus. Und da nutzen wir die Gelegenheit, um wieder mal einen lange fälligen Service zu machen. Das heißt Ölwechsel, ich glaube ein paar Filter. Ja, schauen wir mal hier vorbei und wir werden sicher produktiv sein. Ja, wir sind wieder zurück. Wie ihr sehen könnt, wir sind nicht äh, bei Jimmy, sondern wir sind in einer Wohnung, die uns die Familie netterweise zur Verfügung gestellt hat. Und sie sind alle auf dem Land. Und ja, Jimmy müssen wir leider noch ein paar Tage oder werden wir ein paar Tage noch beim äh, Mechaniker lassen. Und ja, bei uns wird heute nicht mehr viel passieren, denn morgen haben wir was Großes vor und da sehen wir euch. Guten Morgen. Morgen. Ja, es ist richtig früh und wir sind schon startbereit. Denn heute ja. geht's in die Berge. In die Berge. Ja. Wo es genau hingeht, zeigen wir euch gleich. Wow, also als sich diese Gipfel hier aufgetan haben, das war wirklich, das ist so beeindruckend, das ist wunderschön. Ja, jetzt, ich weiß nicht genau, wo die Route lang geht, aber es sind glaube ich 500, 600 Höhenmeter. Und wir machen sie nicht alleine, sondern sind hier mit Familie und ein paar Bekannten, die wir unterwegs getroffen haben. Also ähm, ja, ich würde sagen, wir gehen los. Es ist ganz schön frisch, also müssen wir uns bewegen, damit uns warm ist. komplett vergessen zu sagen, wir sind in den Picos de Europa. Das ist ein Nationalpark oder Naturpark, ähm, der eben aus diesem Gebirge hier besteht. Das fängt hier an und geht so weiter. Und das heißt so, weil früher, als die Schiffe vom, von Amerika zurückkamen nach Europa, da sahen sie als erstes dieses Gebirge. Deswegen das Gebirge von Europa oder die Gipfel von Europa. Ja, und wir müssen jetzt hier zwischen diesen zwei Bergketten durch. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Ähm, ja, angeblich geht's. Also wir probieren es jetzt mal aus. It's for the best. We know we can stay like this. We failed the test. It was a mess. Dieses Stück ist das schallste Stück vom ganzen Weg. Ich bin vollkommen außer Atem. Wir sind da von 
von da unten gekommen und es geht hier nach oben. Ah. Es ist so schön hier, Puh, aber streng. Man muss es sich verdienen. Ja, also es also ist schon unglaublich schön. Ja. Wir sind noch nicht ganz am Ende. Es geht, glaube ich, noch. Ja, einmal um den Berg hoch. Ah. Äh, rum. Ich kann nicht mehr reden. Uh. Ich würde sagen, wir haben uns definitiv eine Pause verdient. Wir haben fast 800 Höhenmeter geschafft und etwa 10 Kilometer. Also ganz schön anstrengend. Unsere Füße oder zumindest meine tun ein bisschen weh. Also ruhen wir uns jetzt hier aus. Wir essen was Kleines, trinken was und dann geht's auf den Rückweg. Aber erstmal was genießen. Wir füllen noch einmal die Flaschen auf, denn die laufen jetzt runter. Das Wetter hat sich auch schon zugezogen. Und ja, was geht's. Es ist unglaublich, wie nah wir gerade an den Tieren sind. Wir müssen nachher nachschauen, ob das Gämse sind. Aber hier die eine, das ist ähm, ein Weibchen, die... Hat so ein bisschen geschnüffelt, mal gesehen, wie sie sich auch abgeschleckt hat, damit sie besser riechen kann. Und scheinbar hat sie sich jetzt an uns gewöhnt und die frisst hier, läuft hier rum. Und da auf dem Stein oben sind dann noch weitere, auch eine Mutter mit ihrem Kleinen. Richtig süß. Toll, das so in der Natur zu sehen. An der einen Ecke noch die Gämse. Und dann kommen hier einfach die Ziegen. Das ist keine Ahnung, was hier los ist. Ja, wir sind wieder beim Parkplatz <lacht> und vollkommen zerstört. Oh ja. Wir haben über 20 Kilometer gemacht, 1200 Höhenmeter, aber es war es jeden den, Schritt wert. Ja, auf jeden Fall. Es ist den Schmerz wert, denn unsere Knie schmerzen, ja. vor allem vom Runtergehen. Aber ja, also ich glaube, so schnell machen wir das nicht wieder. Nee. <lacht> ja, jetzt müssen wir uns erstmal erholen. Genau, jetzt geht es runter in die Stadt. Da essen wir, glaube ich, noch was. Und ja, und wir sehen uns dann irgendwann. <lacht> wir sind wieder beim Mechaniker. Er hat uns angerufen und meinte, dass wohl das meiste getan sei oder zumindest das, was er machen kann. Schauen wir mal rein und sehen uns an, was er uns erzählt. Jim ist fast soweit fertig. Wir können gleich losfahren. Ich muss noch ein paar kleine Sachen erledigen, aber ja, was genau gewechselt worden ist, erkläre ich euch danach. Wir sind glücklich, Jimmy wieder bei uns zu haben. Zwar waren die letzten Tage auch sehr angenehm und schön in der Wohnung, aber zu Hause ist es einfach am schönsten. Ja, und bevor ich jetzt zu dem komme, ähm, möchte ich noch ein ganz großes Dankeschön an die Familie widmen, 
für die Zeit, die sie sich genommen haben und äh, für die vielen schönen Sachen, die sie uns gezeigt haben und die Zeit, die wir zusammen verbringen konnten. In diesem Sinne, Familia, muchas gracias de todo. Ja, nun zum spaßigen Teil. Ähm, wir haben das Öl wechseln lassen. Wir haben vier Filter gewechselt, also wir haben den Ölfilter gewechselt, äh, wir haben den Luftfilter, den Dieselfilter und den Innenraumfilter gewechselt. Zusätzlich hatten wir noch das Problem, dass wir oberhalb vom Zylinderkopf immer wieder Öl hatten. Wir wussten nicht, woher das kommt. Alvaro, der Mechaniker, konnte das ein wenig eingrenzen, woher das kommen könnte. Wir werden das auf jeden Fall im Auge behalten und ähm, ja, berichten, sobald wir wissen, woher das kommt. Das Ganze hat uns 230 Euro gekostet, ähm, wie wir finden, einen sehr fairen Betrag und auch für die, für die Zeit, die es sich genommen hat, um dieses Ölproblem rauszusuchen. Ja, in diesem Sinne äh, beenden wir auch dieses Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Es war ein wenig anders. Ähm, uns hat sehr Spaß gemacht. Und falls euch das Video auch Spaß gemacht hat, hinterlasst uns doch einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, damit wir weiter wachsen können. Und wir sehen uns im nächsten Video hoffentlich. Also bis dann. Das sind Jessys Kollegen. Jessie mag die. Seit wir losgefahren sind, das erste Mal in Mallorca waren, überall verfolgen sie uns die Ziegen.